朋友们好，今天是十一月三号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐静远。今天要和大家来聊的话题呢，我估计朋友们可能都已经猜到了，当然就是中共前政治局常委、曾经排名第一的副总理张高丽，强暴大陆的网球明星彭帅之后呢，还胁迫诱骗对方长期保持一种不正当关系的这个重大丑闻。这条丑闻它的轰动性呢，实在是有点太大了。因为从爆料的内容本身来看呢，这个在中共党史上呢，应该还是属于史无前例的。我们都知道，在张高丽之前啊，常委级别的高官被爆出这种桃色丑闻呢，就要算是周永康了。但是周永康呢，他是因为落马之后嘛，被中纪委通报，而且呢，这个通报里也只提到这么一句，说与多名女性通奸，并进行全色前色交易。那么这种描述呢，它是属于在反腐的通报中第三方角度的一种常规的描述了。包括当初那个被炒得满天飞的薄熙来的红色法拉利的丑闻，以及另计划的儿子令古的那个法拉利车祸等等啊，它也都只是在第三方角度的一些真真假假的传闻而已。那么张高丽这个丑闻的特殊性在哪儿呢？它就在于这是第一次出现了当事人。把一个尚未被调查的正国级高官的性丑闻，直接的就在大众的舆论场中给曝光了，其中还包括披露了大量的不堪的细节，而且这个事情的性质，我们可以看到，它已经超越了道德败坏的这种通奸的层面，而是涉嫌违法犯罪的一种强暴行为了。所以呢，就像无数的网友所说的那样，如果说这个丑闻它是一个大瓜，甚至是巨瓜，那么李云迪那档子事儿呢，它就只能说是一颗小小的瓜子儿了。呃，为了便于朋友们完整的了解我们今天节目的内容呢，我们还是要先尽量简要的来和大家介绍一下这个消息的一些概况。在北京时间的昨天呢，也就是十一月二号的晚上十点零七分，大陆的著名网球运动员彭帅突然就在微博上发出了一篇长文，披露了他多年前被中共前常委、副总理张高丽强暴，然后又被胁迫兼诱骗，与张维持了一个秘密情人关系的这么一个经历。那么在彭帅的贴文中呢，他主要是叙述了有下面几点主要的内容。第一呢。就是张高丽是十多年前就让这个彭帅陪着他打网球，结束之后呢，又把他带回了自己的家中，然后呢，强迫与其发生了关系。而张高丽的老婆康杰呢，居然就主动的在门外把风。第二呢，就是张高丽升任常委以后到了北京，双方是一度有中断的联系。但是在张退休以后，在三年前，大概是再次的通过天津网球中心的刘大夫联系到了彭帅，然后呢，又要求陪他去在北京的康明大厦去打网球，然后呢，彭帅和张高丽夫妻一起又去了张的家中，再次重演了此前的一幕。第三一点呢，就这个彭帅啊，他强调说自己没。花过张高丽一分钱，也没有通过这种特殊关系获取过任何的好处。但是张高丽的老婆康杰呢，当着张高丽的面对彭帅呢是很好，背着张高丽的面呢，他又是各种的讽刺、挖苦、侮辱等等，让彭帅呢觉得自己是一个行尸走肉，一度的还想过要自杀，但是呢又觉得没有勇气真的去死。那么第四一点，就是在三十号的晚上，估计呢应该就是几天前的十月三十号，彭帅呢，他与张高丽之间是爆发了激烈的争吵，用他自己的话来说，就是争议很大。然后呢，这个张高丽就嘴上约了一个时间，承诺说可以再见面，慢慢再谈，但是实际上呢，就开始玩消失了。呃，最后就让彭帅呢觉得自己是被玩完，想不要就不要了，于是。豁出去的彭帅呢，决定即便是要以卵击石、飞蛾扑火，也要说出自己和张高丽的这些事实。那么就这样啊，这条极具爆炸性的中共顶层高官的丑闻，就在十一月二号的晚上给炸响了，并且瞬间就刷屏了。那么关于这个彭帅爆料的真假呢？我想现在已经基本没有了疑问。如果说这个贴文啊是有人假冒彭帅写出来的，那么彭帅他应该会在第一时间就站出来对自己进行一个澄清了。但是我们只看到呢，他现在是被全面的封杀，瞬间就失去了所有的联系。
。在他的这个贴文中啊，还提到了两个地点，一个呢是在康宁大厦，这个地方啊，他已经被出走到美国的红二代蔡霞女士所证实了，说这个地方就是中共国务院的离退休干部的活动中心。这个蔡女士啊，她还就在这个楼里是有曾经去讲过课的。第二个地点呢，就是彭帅，他有提到说，他们两人每次的幽会呢，都是由彭帅的母亲送他到了西石库教堂这个地方去，然后呢，换成了这个张高丽家的车，他才能够进到院里。这个西石库教堂在哪儿呢？它是位于北京西城区的西石库大街，它就在中南海的西北角。所以呢，很显然，彭帅呢，他是被带到了中南海的这个大院里面。那么这些细节呢，他都不是说一个局外人能够随便就可以编得出来的。彭帅呢，他这一次啊，是使用了自己实名认证的这个微博账号抛出来了这个炸弹，但是呢，微博似乎啊，并没有在第一时间反应过来进行审核删除。这篇帖文呢，它存活了足足有大概二十分钟之久。导致已经是全网都开始疯传了，这个微博才开始删贴。但是呢，这个舆论发酵的浪潮啊，它已经形成无法阻止了。各个社交网络平台和微信群聊啊等等都在转发。那么随着这个删贴的力度加大呢，好奇的人反而是越来越多，无数的人啊都在用像网球、盆 S、大瓜等等这些代号在询问究竟发生了什么事儿。那么彭帅他的微博呢，也迅速的就被网友挖出来，说他在过去发布的微博中呢，有许多这个 P 一个星一个 Z 这么一些内容。这个比赛的照片呢，也被发现他带着一个 Z， 就是英文字母 Z 字形状的这么一条项链。根据新浪体育的报道啊，说彭帅啊，他曾经在一次记者会上有有被提问，就说他比赛时所佩戴这个大写的 Z 字项链有何含义？那么彭帅当时就还说这是有含义的，但是呢就没有透露的更多。那么现在看的呢，这个 Z 字项链呢，它疑似为张姓的第一个拼音字母。那么这个当天晚上大约是在十一点以后啊，网信办就开始加码全网封杀相关的内容了。彭帅这条微博的原文当然是早就已经被删除了。他在其他的这个贴文的评论呢，也都被清空以及禁止回复了。还有以网球为命名的一个超话呢，也是被炸掉了。百度上面关于彭帅的感情以及家庭情况的很多的旧文章，也全部都被移除。像彭帅和张高丽这个组组合词呢，他已经搜不出来有任何的结果。与此同时呢，不但张高丽、彭帅成为了敏感词，就连像“瓜”、“大瓜”等等这些相关的词汇也全都被屏蔽。尤其搞笑的是啊，原本一部在豆瓣评分很一般的韩剧，名字叫做《我与总理》的，只因为这个剧名契合了现实中的这个剧情，结果呢，整个豆瓣的词条页面就被火速的下架，反而呢，让无数的人立马都知道了有这么一部电视剧的存在。那么就此成为一个躺枪的经典案例了。彭帅的那个微博账号呢，到目前为止它其实还存在着。点进去呢，大家可以看到，在第一条微博呢，它是今年一月七号，就是彭帅他发出的一个生日的动态。而彭帅头像的下方呢，他还留下了微博自动给出的一个数据的记录，是这么一句话：说昨日发博一，阅读数十万加。互动数三千七百六十，那么这个呢，是我们看到他唯一留下的一个痕迹，就是在提醒的人们，昨天有发出的一条微博呢，已经被删除掉了。现在啊，这个事件最新的动态呢，是大陆疯狂的这种屏蔽效应，它导致了网络上出现了两大现象，一个现象呢，就是大量的平台和群组呢，开始主动的进行自我审查。甚至包括啊，很多号称是维护女权的群组，也都在相互警告说，大家不要吃这个瓜。唯恐自己的群组也被连累、被封杀。就连一向对中共的丑闻无所不喜的那些粉红啊、五毛啊等等，除了偶尔有几个出来高喊一声啊“别发内网”之外，也大都是保持沉默了。那么另外一个现象呢，就是。有网友呢开始挖空心思的避开这些敏感词的审查，用各种隐晦的方式去继续的扩散。
，比如说呢，彭帅呢就变成了歌星朴树，或者是叫做彭于晏好帅。张高丽呢，就变成了一个影星张国立，或者是张学友，好高，好美丽。而当前网络的描述方式呢，是更加的升级，它变成了一张彭德怀啊，身穿那个元帅服的照片，然后附带了一句说明词，说这是彭大帅立马横刀征高丽。而最搞笑的是呢，这个梗啊，它现在已经演变到了习近平的头上去了。就是网络上很多人呢都在转发一张彭德怀与习仲勋的合影，然后呢附加了一句说明，说这是彭大帅与前副总理。当然，在国内呢，他虽然对此进行了全网的封杀，但是这条丑闻啊，他在海外的发酵呢是才刚刚开始。不但像《纽约时报》、华邮，还有彭博社等等这些媒体呢都开始在报道，而且这个丑闻呢。他甚至被直接的抛到了中共外交部的面前。就在今天的外交部例会上，彭博社的记者呢就直接有提到了这件事，询问这个中方有什么看法。那么外交部的发言人汪文斌呢，他在听完问题以后呢是相当的尴尬，他仅仅回应说了一句：“说我没有听说过，而且呢这也不是一个外交问题，体育总局也没有回复此事。”或透过传真发送置评请求。随着这个丑闻的发酵呢，以张高丽的这个女婿叫做李胜坡为首的四大信息的港股啊，在今天就遭遇了一个重挫，同时大跌了百分之五到百分之十不等，市值啊一下子就蒸发掉了近两百亿港元。这个李胜坡呢，他的妻子名叫张小燕，这个张小燕呢，她就是张高丽的养女。他也曾经有出现在彭帅的这篇爆料贴文之中。那么张高丽这个丑闻的曝光呢？他在华人圈里引发的一个最大的关注，或者说一个焦点，就是这究竟是一次偶然的突发事件呢，还是说一次被人精心安排的一个爆料打击的政治事件呢？毕竟啊，这个丑闻它引爆的时间，我们看到它距离中共即将举行的这个六中全会只有刚好一周左右。这个时间点，它很难不让人产生一种不早不晚掐的真准的这种感觉，对吧？当然，对这个问题啊，我们看到这个在网络上它的争议非常的大，两方面的观点都是有的，而且呢是各有理据。支持这种人为设局爆料的这种说法的呢，除了认为这个时间点是太过于敏感巧合。还有一个呢，就是如此劲爆的一个丑闻，它居然在微博停留了足足二十多分钟才开始被屏蔽。那么这个时间差，它的确是有一些不寻常的。因为我们都知道啊，微博呢，它是早就已经有非常成熟的这个敏感词库，还有就是舆情监测系统和监测的机制的。中共常委级的官员啊，他们的人民个个都是固定的敏感词。稍有负面信息爆出来，它基本上是第一时间就能够被检测到，并且这个系统就可以做出反应的。这一次彭帅的这个微博啊，存活了二十多分钟，它已经是基本上全网都传开了以后，才开始出现了删贴。它的反应速度呢，较以往是明显慢了很多。那么这里面呢，我们就不绝对排除说有人为影响的因素了，对吧？当然呢，还有就是我个人的看法吧。这次彭帅他自己爆料的可能性应该是更大的，主要的依据呢，就是他在这篇长文中有明确的提到了自己和张高丽发生冲突的一个全过程。呃，从这个十月三十号他们两人出现了激烈的争执，到约定在十一月二号是的晚上去继续的面谈，然后再到二号的中午，张高丽突然开始玩这个消失了，那么最后彭帅。在这种被始乱终弃的巨大打击之下，就不顾一切的当天晚上爆发了。那么我们可以看到，这根时间线啊，它是非常清晰的。至少啊，就我个人从这个彭帅充满愤怒、羞愧与略显手足无措的这个文字之中呢，我们没有看到有精心设计文字架构的一些痕迹。
。尽管呢，这个彭帅他是用了不少的文字来叙述说自己和张高丽是如何的谈得来，描述张高丽从宇宙的一粒沙的一个宏大的视野，到恨不晚生四十年的深情的告白，再到严防备录音录像的那种地下党一样的手段。就是张高丽，他可以在这种多重形象之间流畅自如地进行无缝的转换，而且这种百变魔君的形象啊，是一度的让彭帅都产生了迷恋，甚至他还自认为产生了所谓的感情。但是呢，我相信啊，任何稍有理智的朋友可能都能够看出来，就是张高丽的坏啊，他不仅是倚仗着权势对一个豆蔻年华的女子进行了暴力的侵犯。他更是利用了自己的阅历和影响力，对一个涉世未深的女孩，就像耍猴一样，在明明白白的进行一场自己掌握着绝对主动权的单向透明的感情玩弄的这么一场游戏。凡是对中共体制有所了解的朋友啊，可能都知道，就是中共的官员啊，他包养一个或者是多个这种。角色的情妇啊、二奶等等，他早就已经是一种新常态了，是一种标配了。他们其实压根就不缺这方面的资源，他们只是普遍的都有一种变态的心理，就是都更在乎那种玩了明星、玩了名人的那种满足感，因为这个不是普通的一般的富家翁可以玩得起的，只有这样呢。才能够让他们达到自己必须是更加的高人一等的那种扭曲的所谓的心理平衡。我们看到，为什么张高丽的老婆就是康杰，她可以在这个强暴的现场去为自己的老公主动的把风呢？成为这个强奸犯的同案犯呢？这个极其狗血的细节呢，它其实就反映出来，中共这个体制啊。他这个大染缸对人性的扭曲，他已经到了令所有的人都可以失去一个基本的人伦，失去一个基本的判别好坏的能力的这种程度了。这位康杰女士呢，她很有可能是同样有着一种扭曲的心理，就是她觉得自己的丈夫居然有资格这样的玩女人，这个同样也是可以彰显出自己地位的一种优越性的。而且更可怕的是啊，这种现象呢，它还绝对不是个别现象。我相信朋友们啊，可能都还留有记忆，就是军队中的那个首贪顾俊山嘛，他同样是有做出过类似的禽兽之举。他把自己的亲生女儿送到了徐才厚的家中，任其侵犯，然后呢，自己就若无其事的坐在客厅里喝茶，替他们把风。而薄熙来夫妇呢，是男的呢就玩情妇，女的呢就玩面首，大家互不干涉，安之若素等等。所以我们可以看到呢，就是彭帅这个自杀性质的爆料，他其实打击到呢，绝不仅仅只是张高丽这么一个人，而是再次的重创了中共的一个整体的形象，因为呢，他让全世界都看到中国呀这个古老的国家。现在呢，就是被这么一群心理变态而又手段狠毒的罪犯在控制着，在管理着。他同时呢，也让全世界都再次的看到，习近平抓了的人呢，他是这样的人渣；习近平还没抓的人呢，仍然都是这样的人渣。就是整个党啊，它就是一部巨大的人渣制造机。这百年以来啊，他一直在源源不断的生产出各种各样的没有最坏，只有更坏的各种各样的人渣。这个爆料，他当然就会打击到了习近平，他要重修党史，要重新打扮这个党的所谓那个伪光正的百年形象的巨大工程，对吧？所以呢，彭帅他的未来啊，他会过上一种怎样的日子呢？我们基本上不需要想象都能够猜到。所以从这个角度上来看呢，彭帅、征高丽这一场战争，如果我们把它看成是一场战争的话，在这场战争中的各方呢，包括那个一心想要扮演挽救中共的男儿角色的习近平在内，全部都是输家，没有谁是赢家。至于说这个事件呢，对张高丽本人和当前这个敏感的时局的影响。这个呢，我觉得它就与诸多因素的相互作用是有关系的
。谁都知道啊，张高丽啊，他是江泽民派系的一个死党，对吧？在这种时候呢，他爆出这种丑闻，对习近平来说，当然也是有有利的一面的。我们都知道啊，中共政治局啊，它一向有一个潜规则。什么潜规则呢？就是常委退休以后呢，他可以对自己的继任者有一个提名权。这个呢，就是常委级别的高官，他可以延续自己的政治影响力的一个重要途径。所以呢，如果说张高丽因为这件丑闻受到了党内的攻击，那么他提名的那位继任者，他也会相应的受到影响的。而对张高丽本人来说呢，他这条丑闻呢，虽然让整个国际社会都是跌碎了眼镜，但是在党内呢，恐怕任谁都只会莞尔一笑，觉得这个稀松平常嘛。而且呢，在党内呢，他一向都有行不上常委的这么一个潜规则。周永康，我们都知道，他被拿下呢，是因为触犯了谋反，这跟绝对不能碰的红线，所以他才被拿下。那么，习近平他是否愿意借此机会就要动刀啊，把这个刀指向到常委一级，恐怕呢还是一个未知数。而习近平他通过借这个筹码，迫使江派放弃某些利益，从而更有利于巩固自己的连任，恐怕在我看来，这才是一种更大的可能性了。我们如果要从另外一个角度来观察呢，就会看到，无论是王立军那次今天的出逃。还是令计划儿子那个令谷的意外的车祸，他都可以说是一个偶然事件，诱发了政治后果，而且呢，他都是深刻的影响到了中共高层当时政局的一个走向。那么这一次彭帅的爆料，他是否也会成为中南海拳斗的一个真正意义上的黑天鹅事件呢？我们还需要继续的观察。但是呢，我觉得有一点是肯定的。就是这些事件啊，它虽然看起来都是偶发事件，但是它在背后呢，却凸显了一种必然。它就像一个巨大的脓肿啊，它已经到了濒临破溃的时候了。那么今天这里破溃一点挤出来一点脓液，明天那里又破溃一点流出来一点腥臭的物质，这个就可以说就是不可避免的必然要发生的现象了。这种趋势啊，它会越来越多，越来越频繁，直到最终出现一个爆发的大破溃。我们要用中共自己非常喜欢重复说的一句话来讲呢，就是这是不以人的意志为转移的。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。